దివ్య సంజీవిని ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఆవాహన ముద్ర ఆవాహనం అంటే ఆహ్వానించడం ఎక్కడ ఏ విధ ఎక్కడ వాడతారు ఈ ముద్రని పూజల్లోని వ్రతాల్లోని ఎక్కువగా వాడతారు ఆవాహన ముద్ర ఏ విధంగా వాడి పెట్టాలి రెండు చేతులు వాడవలసి వస్తుంది ఆవాహన ముద్రకి అన్ని వేళ్ళు కలిపి ఉంటాయి బొటన వేళ్ళు లోపల కొద్దిగా ఉంటాయి చిటికిన వేళ్ళు మొదటి నుంచి కింది వరకు టచ్ చేసి ఉంటాయి ఈ విధంగా వస్తుంది కొంచెం చేతులు డొప్పలా ఉంటాయి చూడండి ఇది ఆవాహన ముద్ర దీంట్లోనే కొంతమంది ఈ విధంగా కూడా అంటారంటే మన శరీరం మనకు తీసుకోవాలి మనం ఆహ్వానించడం కోసం ఆవాహన ముద్ర అంటారు దీన్ని అంటే భగవంతుడికి మనం ఏమైనా సమర్పించిన తర్వాత భగవంతుడు అక్కడికి దగ్గరికి రావచ్చి మనం సమర్పించిన ప్రసాదం తీసుకోవడం కోసం కూడా ఆవాహన ముద్రలో చేస్తారు సత్యనారాయణ కథలో ఉంటుంది పూజల్లో ఉంటాయి చాలా రకరకాల వ్రతాలు తిరుగుతాయి వ్రతాల్లో కూడా చేస్తారు ఇది ఆవాహన ముద్ర చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఆవాహన ముద్ర కానీ ఆవాహన ముద్రలో కానీ ఓం ధ్వని చేస్తే చాలా బాగా సహాయం చేస్తుంది ఓం ధ్వనిలో మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేయబడితే అకారం ఉకారం మకారం ఈ మూడుగా అంటే ఆ ఊ మాకెంద మూడు కలుస్తేనే ఓం ఓంలో ఈ మూడు వస్తాయి అందుకే వీటిని ముందు డివైడ్ చేసి చేసిన తర్వాత కలిపి చేస్తే బాగుంటుంది ఒకసారి వినండి అకారం పెదాలు తెరిచి ఉంటాయి కంటన్ లోపల నుంచి వస్తుంది దీని తర్వాత కొంతసేపు అన్న తర్వాత ఉకారం ఇది నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు అనొచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కూడా అనొచ్చు దాని తర్వాత అన్ని సార్లే ఉకారం కూడా చెప్పాలి అని ఉకార శబ్దం మూడవది మకార శబ్దం అని ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఇది ఇది అన్ని ఐదైదు సార్లు చెప్పిన తర్వాత ఫైనల్గా ఓ ఈ విధంగా ఐదు సార్లు చెప్తాం చెప్పినప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఓం ధ్వనితో ఎందుకు ఆవాహన ముద్ర వేసినప్పుడు ఓం ధ్వనితో ఎందుకు చెప్పాలి అంటే శరీరం లోపల మూడు రకాల తత్వాలను సరి చేయగలుగుతుంది శక్తులు శక్తి తత్వాలు అంటే అవి వేరే మళ్ళీ ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అగ్ని ఫైర్ ఎనర్జీని పనిచేస్తారు అంటే అగ్ని తత్వం అంటారు అకారం చెప్పగానే అగ్ని తత్వం పెరుగుతుంది శరీరంలో అంటే డైజెషన్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది దీన్నే యోగ పరిభాషలు ఏమంటారు జఠరాగ్ని ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది నాభిస్థానంలో ఉంటుంది అకారం చెప్పినప్పుడు నాభిస్థానంలో వైబ్రేషన్ అవుతుంది కనుక తిన్న పదార్థాలని చక్కగా అరిగించగల శక్తి అకారానికి ఉంది అకారంలో చూడండి ఆ అయిపోయింది ఊ ఊ అన్నప్పుడు హృదయ భాగంలో పైన గుండెకి కొద్దిగా పై భాగంలో వైబ్రేషన్ జరుగుతుంది కదలిక జరుగుతుంది వణుకులాగా జరుగుతారు లోపల కదలిక జరుగుతుంది కనుక ఇది చంద్రమండలం అంటారు అది సూర్యమండలం ఇది చంద్రమండలం అంటే చల్లదనం తీస్తుంది మనం తీసుకున్న గాలి చల్లగా లోపలికి వచ్చి ఊపిరితిత్తుల నుండి ఛాతి భాగంలో శ్వాస బాగా నిండితే శరీరానికి అంతటికీ శరీరంలో ఉన్న కోటాను కోట్ల కణాలకి ఆక్సిజన్ అందించే సిస్టమే ఉకార శబ్దం అందుకే ఓం ధ్వని చాలా పవర్ఫుల్ ఓం ధ్వని కానీ సరిగా ఉచ్చరించగలిగితే దీంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఆశ్చర్యపోయే విషయాలు ఉన్నాయి ఓం ధ్వని సరిగా ఉచ్చరించడం ప్రాక్టీస్ చేసి నిత్య సాధన చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ ఓం ధ్వని నిత్య సాధన చేస్తూ ఉంటే ఒక లయబద్ధంగా ఒక పద్ధతిగా ఒక వినసొంపుగా ఉంటుంది ఆ శబ్దం ఆ వైబ్రేషన్కి దోమలు కూడా పారిపోతుంది ఇలా వెళ్తున్న చీములు అలా దూరం నుంచి వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ ఆ వైబ్రేషన్కి ఇక్కడ ఉండవు చుట్టుపక్కల చుట్టుపక్కల ఉన్న దగ్గర దగ్గరగా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఒక ఫర్లాంగ్ దూరం దాకా ఉన్న శరీరాన్ని పాడు చేసే బ్యాక్టీరియా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది శరీరాన్ని కాదు చెట్లు కానీ ఆకులు కానీ పువ్వులు కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏ విన్న ప్రాణులు ఉన్నా కానీ వాటిని సర్వనాశనం చేసే బ్యాక్టీరియా కూడా పోయే సిస్టమ్ ఉకారంలో ఉంది ఓం ధ్వనిలో ఉంది అందులో ఉకారంలో మరీ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఇది చంద్రమండలం కింద పనికి వస్తుంది మకార శబ్దం హృదయాన్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది అందుకే ఓం ధ్వని చెప్తే గుండె నొప్పులు వేరంగా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరంగా రాకుండా చాలాసేపు అంటే చాలా ఏళ్ల దాకా వాళ్ళు హార్ట్ ప్రాబ్లం రాకుండా బతకలు ఓం ధ్వనిలో ఉన్న గొప్పతనం అది అకార ఉకారం అకారం ముందు ఇవి చెప్పాలి కొంతసేపు ఆ అంటూ ఉండాలి తర్వాత మా అనాలి అని ఆ ఊ ఆకారం ఆ ముందు తర్వాత ఉకారం ఓ తర్వాత మకారం మూడు కలిపి మళ్ళీ చెప్పాలి ఓం ఇది మళ్ళీ రకరకాలుగా ఉంటుంది టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో అంటే ఎంతసేపు ఓ అంటామో అందులో ఒక సమయం మనాలి మకారం లేకపోతే ఇంకొక రకం ఉంది ఎంతసేపు ఓ అంటే అంతసేపే మా అనాలి వన్ ఇస్ టూ వన్ రేషియో అంటారు ఓ ఓ ఎంతసేపు అన్నా అని కూడా అంతసేపు అంటాం ఇది రకరకాలుగా పనిచేస్తుంది అది ఏ విధంగా మనం చెప్తుంటే శరీరంలో దాన్ని తగ్గట్టుగా శరీరాన్ని 
శుద్ధి చేయగలిగే శక్తి ఓన్లీ ఓం ధనిలో ఉంది ఈ ఓం ధని చేసినప్పుడు ఐదు వేళ్ళు ముందుగా మనం ఒక ఎపిసోడ్లో తెలుసుకున్నాం పంచభూతాలు అగ్ని వాయు ఆకాశ పృథ్వీ జలం కలిపి ఉంచాలి రెండు చేతులు ఏ ముద్ర వేసినా ముద్రలు వేసినప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుంటే పనిచేస్తుంది నడుము తల తిన్నగా ఉండాలి కూర్చునే స్థితి మీరు ఎలాగైనా పర్ కుర్చీలో కూర్చోండి మంచం మీద కూర్చోండి కింద కూర్చోండి పద్మాసనంలో కూర్చోవచ్చు వజ్రాసనంలో కూర్చోవచ్చు అర్ధ పద్మాసనంలో కూర్చోవచ్చు సిద్ధాసనంలో కూర్చోవచ్చు యోని సిద్ధాసనంలో కూర్చోవచ్చు వీరాసనంలో కూర్చోవచ్చు ఏ విధంగా కూర్చున్నా నడువు తల తిన్నగా ఉండాలి కళ్ళు సున్నితంగా మూసుకోవాలి ఇక్కడ మనం చేస్తున్నది ఓం ధ్వని ఆవాహన ముద్రతో చూడండి వేళ్ళన్నీ కలిసి ఉంచుతాయి బొటన వేళ్ళు వంగి అరచేతిలో టచ్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి ఈ రెండు చేతులు వెనక భాగాలు అంటే ఈ భాగాలని కలిపి ఉంచుతాం ఇలాగా కొద్దిగా డొప్పలా చేస్తాం ఇది ఆవాహన ముద్ర ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేసి చూడండి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అయితే సాధన ఒకటి రెండు రోజుల్లో తెలియదు అట్లీస్ట్ ఒక మండలం చేయాలంటారు ఎంత లేదన్నా ముప్పై రోజులు చేయండి చాలా తేడా శరీరంలో కానీ మనసులో కానీ ఆ నెగిటివ్ థాట్స్ పోవడం నిద్ర రావడం ఇటువంటివన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి